కరెంటు బిల్లులపై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని ఎవరు నమ్మొద్దని అన్నారు నర్సాపురం ఎలక్ట్రికల్ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ మధుకుమార్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మొగల్తూరు సబ్ స్టేషన్ ప్రాంగణంలో విద్యుత్ సిబ్బందికి కరెంటు బిల్లులపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం వినియోగదారుల నుండి ఎటువంటి అదనపు బిల్లులు వసూలు చేయడం లేదని లాక్డౌన్ వల్ల గృహ వినియోగం బాగా పెరిగిందని తెలిపారు కరెంటు బిల్లులపై ఎటువంటి అనుమానాలున్నా ఒకటి తొమ్మిది ఒకటి రెండు నెంబర్కు కాల్ చేసి సమాచారం పొందవచ్చు అని తెలిపారు మొగల్తూరు మండల పరిధిలో ఉన్న విద్యుత్ సిబ్బందితో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది విద్యుత్ బిల్లుల మీద ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలు తొలగించడానికి అలాగే ఇక కరెంటు బిల్లుల యొక్క ఏ విధంగా బిల్ చేస్తున్నారు అనే దాని మీద మా సిబ్బందికి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది అలాగే సిబ్బందిని ప్రతి ఒక్క గ్రామాలకు వెళ్ళి వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించే విధంగా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ముఖ్యంగా ప్రజలకు చెప్పేది ఏంటంటే ఒక అరవై రోజుల బిల్లు ఒకేసారి ఇచ్చారని అపోహ ప్రజల్లో ఉంది కాకపోతే అరవై రోజుల బిల్లు ఒకే నెలలో మేము కాల్కులేట్ చేయలేదండి దాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించి మార్చి నెలకి వచ్చిన వినియోగం మార్చి నెలకి బిల్లులోనే స్లాబ్ రేట్ ప్రకారం బిల్ చేసాం ఏప్రిల్లో వచ్చిన బిల్లు ఏప్రిల్ నెల కన్జంప్షన్ ప్రకారమే లెక్కించడం జరిగింది లెక్కించి ఆ యొక్క సగం సగం చెడు చేసి అవన్నీ కలిపి ఒక కన్సల్టెంట్ బిల్ ఇచ్చాం అందులో మీరు మార్చి నెలలో ఫిబ్రవరి తాలూకా బిల్లు కట్టారు దాన్ని ఇందులో నుంచి మినహాయించి మిగిలిన అమౌంట్కే బిల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరికైనా ఈ ఇందులో నా సందేహాలు ఉంటే వన్ నైన్ వన్ టూ అనే నెంబర్ కాల్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మొగల్తులో ఉన్నటువంటి ఏఈ గారి కార్యాలయానికి కానీ నర్సాపురంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఏడి నా కార్యాలయం ఏడీ గారి కార్యాలయానికి కానీ వచ్చి ఆ యొక్క మీ యొక్క సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు ఇంకొక చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క వినియోగము ఆ యొక్క మీటర్లో ఉన్న రీడింగ్ బట్టి ఇది మాత్రమే తీయడం జరిగింది ఎక్కడ కూడా అధికంగా చూపించి బిల్ ఇవ్వడం ఎక్కడా జరగలేదు కేవలం ఇది వేసవిలో పెరిగిన వినియోగం ఒక కారణమైతే లాక్డౌన్ కారణంగా ప్రజలందరూ ఇళ్లలోనే ఉండడం వలన ఈ యొక్క వినియోగం చాలా ఎక్కువ గృహ ముఖ్యంగా గృహ విద్యుత్ వినియోగం మాత్రం అనూహ్యమైన విధ పెరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి దాని వలన ఈ యొక్క బిల్లులు కొంచెం అధికంగా వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఈ యొక్క బిల్లులు క్రితం సంవత్సరం వాళ్ళని కంపేర్ చేసుకుంటే పోల్చుకున్నట్లయితే అప్పుడు కూడా ఇదే విధమైనటువంటి బిల్లు వచ్చినాయి కాకపోతే అప్పుడు ఆ నెలకి ఒకేసారి కట్టిసారి కాబట్టి తెలియలేదు ఇది ఏప్రిల్ నెలలో మీరు ఫిబ్రవరి నెల తాలూకా కందం కట్టడం వలన మీకు అలా అపోహ వచ్చింది కానీ ఇందులో విద్యుత్ యొక్క విద్యుత్ సంస్థ యొక్క తరఫున ఒక్క రూపాయి అధికంగా బిల్లు వేయడం అనేది జరగలేదు ప్రజలందరూ ఇది అవగాహన తెచ్చుకొని విద్యుత్ యొక్క సంస్థకు మీ యొక్క సహకారం అందించాలని సకాలంలో ఆ యొక్క బిల్లులు చెల్లించి సంస్థకు సహకరించాలని కోరుతా బిల్లు విషయంలో ప్రజలందరికీ విద్యుత్ బిల్లులు ఎలాగ వచ్చిన అవగాహన కల్పించేందుకు మనం అందరూ ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యాం ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలను తొలగించాలి ప్రజల్లో విద్యుత్ యొక్క రేట్లు కానీ ఏమీ మారలేదని లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా అందరూ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇంట్లోనే ఉండడం వలన అలాగే అన్ని విద్యుత్ ఉపకరణాలని భాగాలుగా చేసి సగ భాగం మార్చికి సగ భాగం ఏప్రిల్కి బిల్లు వచ్చేలాగా మనం సాఫ్ట్వేర్ పెట్టాము ఏ సంవత్సరం వచ్చిన టారిఫ్ ఆ సంవత్సరం టారిఫ్ ప్రకారం బిల్ అయింది ఎక్కడ కూడా ఒక్క రూపాయి మనం ఎక్స్ట్రా బిల్లు ఎవరికి ఇవ్వలేదు కేవలం ఆ యొక్క మొదటగా సమ్మర్ వేసవికాలం ఎఫెక్ట్ వలన బిల్లు పెరిగింది రెండవదిగా అందరూ ఇళ్లల్లోనే ఉండి మొత్తం కుటుంబ సభ్యులందరూ ఇళ్లల్లోనే ఉండడం వలన ఇరవై నాలుగు గంటలు విద్యుత్ ఉపకరణాలను వాడడం వలన ఆ యొక్క విద్యుత్ వినియోగం పెరిగి ఆ యొక్క బిల్లు వచ్చినాయి ఒక దీని మీద మనం ప్రజలందరికీ అవగాహన కల్ కల్పించాలి కల్పించే విధంగా మనం చర్యలు తీసుకుంటున్నాము చాలామంది కన్విన్స్ అవుతున్నారు మిగిలిన వాళ్ళు కూడా కన్విన్స్ అయ్యే విధంగా వారికి అర్థమయ్యే రీతిలో ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాం విద్యుత్ యొక్క వినియోగం 
ఫిబ్రవరి కంటే మార్చ్ నెలలో ఇరవై ఐదు శాతం పెరిగింది మార్చ్ కంటే ఏప్రిల్ లో ఇంకొక ఇరవై శాతం పెరిగింది ఈ విద్యుత్ వినియోగం పెరగడం వలన వాళ్ళ వాడిన విద్యుత్ యూనిట్లు పెరగడం వలన విద్యుత్ బిల్లు ఎక్కువ వచ్చింది కానీ మనం ఈ విషయాన్ని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలి ఏప్రిల్లో బిల్లు తీయలేదు మేలో తీసారు కాబట్టి అరవై రోజులకి అన్ని ఒక మంత్ లోనే కాల్కులేట్ చేసి స్లాబ్ రేట్ పెరగలేదు మేలో తీసారు కాబట్టి ఆ అరవై రోజుల యూనిట్లు ఒక నెలలోనే వేసేయడం వలన